தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் நம்மளுடைய சேனலில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதாவது நீட் எக்ஸாம் இல்லாமல் இருக்கிற மெடிக்கல் கோர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் அது வந்து பார்ட் ஒன் இப்போ பார்க்க போகிறது பார்ட் டூ அதே நீட் எக்ஸாம் இல்லாமல் மெடிக்கல் கோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய முக்கியமான கோர்ஸஸ் வித்தவுட் நீட்டில் வந்து இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு தவறாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது உயிர் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த படிப்பு இதை தேர்வு செய்யும் படித்து படிக்கும் மாணவர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அல்லது ஒரு மருத்து ஒரு மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவாக வந்து இவங்களால் பணியாற்ற முடியும் இதிலே வந்து படித்து முடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் யூஜி முடித்ததுக்கப்புறம் பிஜி படிக்க முடியும் அதன் பிறகு ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்டில் உங்களால் வர முடியும் இதே துறையில் ஸோ இதனால் வந்து யூஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது பிஎஸ்சி பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜி படித்திருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது இது இல்லாமல் இது சம்மந்தப்பட்ட துறைகள்னு பார்த்திங்கன்னா பயாலஜி அண்ட் மைக்ரோ பயாலஜி மைக்ரோ கெமி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி இது எல்லாமே எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்சிங் பிஎஸ்சி நர்சிங் இது வந்து நான் இதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதை பற்றி எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் நர்சிங் துறையில் எந்த அளவுக்கு வேக்கன்சி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான வேக்கன்சி வந்து இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க வந்து டைரெக்டாக வந்து அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி முடித்தவங்க வந்து நிச்சயமாக வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் வந்து படிக்க முடியும் இது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் இந்த நர்சிங்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வேக்கன்சியானது இருக்குது இந்த அறுவை சிகிச்சை மருத்துவம் தொடர்பானது ஐசியு இஆர் போன்ற சிறப்பு துறைகளுக்கு துறைகளில் வந்து இங்கே வேலை செய்யாத வாய்ப்புகள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த பிஎஸ்சி நர்சிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி முடித்தவங்களுக்கு ப பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நான்கு வருட படிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் வேளாண் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேளாண் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மாறுபட்ட துறை ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு தொழில் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த விவசாயத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பானதை உருவாக்கி கொடுக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணை மேலாண்மை தோட்டக்கலை பண்ணை பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வது இது தொடர்பான வணிகம் செய்வது பண்ணை இயந்திரங்களை தயாரித்தல் பண்ணை பொருட்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளுதல் இது எல்லாமே வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸில் வந்து கவர் ஆகிடுது அதனால் இந்த துறை படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து நிச்சயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இதை முடிச்சுட்டா நீங்கள் பிஜி உங்களால் பண்ண முடியும் இந்த பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி வித் மேக்ஸோடு படித்தாலும் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படிப்பு முடித்து பட்டம் பெற்றவர்கள் எல்லாமே வந்து மீன்வளத்துறையில் வந்து பணியாற்ற முடியும் இதனால் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் வந்து மீனை பிடிக்கிறது ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இது ஒரு படிப்பாக அப்படின்னா நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் வந்து நல்ல ஒரு படிப்பாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் எது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த உணவு உற்பத்தி உணவு தான் நமக்கு வாழ்க்கை நம்மளோட வாழ்வாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த மீன் சம்மந்தப்பட்ட உணவு அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட் வாண்டட் ஒரு ஃபுட்டாகவே இருந்துகிட்ருக்கும் அதனால் இந்த மீன் வளத்துறையில் பணியாற்றுவது மீன் மீனை வந்து எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது என்னென்ன வகையான மீன்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது இதை எப்படி பராமரிப்பது எப்படி பாதுகாப்பது இதை எப்படி பதப்படுத்துவது இந்த மாதிரி படிப்புகள் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபிஷரி சயின்ஸில் நமக்கு கிடைக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாநில அரசு நிறுவனங்களில் வந்து நம்மளால் வந்து சர்வே பண்ண முடியும் அதுவும் குறிப்பாக வந்து பார
இது வந்து பிஎ பிஎஃப் எஸ் எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து நான்கு வருட படிப்பாக இருந்துகிட்ருக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி வந்து முடிச்சிங்கன்னா போதுமான அளவு இருக்குது கிரிமினாலஜி கிரிமினாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றவியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பு இந்த குற்றவியல் துறையில் படித்த பிறகு விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு படிப்பானது அவங்க ஒரு வேலையானது செய்ய முடியும் இன்வெஸ்டிகேட்டராகவும் இருக்க முடியும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது ஒரு த தவறு நடக்கிற இடத்துல வந்து அதை இன்வெஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்ன பிரச்சனை சொல்லி ஆராய்ந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து குற்றவியல் ஆய்வகங்களில் வந்து செயல்படும் இது எஃப்பிஐயில் வந்து வேலை வாய்ப்பானது கிடைக்கும் இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் மருத்துவமனைகள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவியல் நிபுணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த தடவியல் நிபுணராக நம்மளால் பணியாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான படிப்பு இந்த படிப்பு கிரிமினாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் இருக்குது யூஜி கோர்ஸும் இருக்குது பிஜி கோர்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மூன்று வகையான கோர்ஸஸ் இருக்குது இதை படிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் டூ வந்து வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்த போதும் இது பிஏ கோர்ஸாகவும் படிக்க முடியும் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி மேக்ஸிமம் தெரிஞ்ச ஒரு படிப்பாக தான் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்குமே இருக்கும் இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயம் விபத்து பக்கவாதம் போன்ற நோய்களை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு படிப்பு தான் வந்து இந்த படிப்பு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கலையும் சரி மென்டலையும் சரி இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வை வந்து இவங்களால் கொடுக்க முடியும் இந்த தெரப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபங்க்ஷனல் ட்ரைனிங் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் மறுசீரமைப்பு இதெல்லாம் செஞ்சு ஒரு நோயாளிகளை வந்து நல்ல ஒரு இந்த டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நோயாளிகளை குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனை சில கிளினிக்கில் வந்து ரொம்ப அதிகமான தேவைப்படுற ஒரு படிப்பாக இருந்துகிட்ருக்கு இது வந்து மருத்துவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கும் இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் ஒன் இயர் இருக்குது டிகிரி கோர்ஸஸ் படிக்கிறேன் நாலு அல்லது நான்கு நான்கரை வருடங்கள் வந்து படிப்பானது இருக்குது சில இன்ஸ்டியூட்டில் கொஞ்சம் மாறுபாடு உண்டு இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி வித் மேக்ஸோடு இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ப்ளஸ் டூவில் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ன்றது தமிழில் வந்து கணக்கீட்டு உயிரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கணிதம் கணினி அறிவியல் புள்ளி விவரங்கள் பொறியியல் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது என்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு இது எல்லாமே ஒருங்கிணைத்த ஒரு படிப்பாக இது இது இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி ஷார்ட் அவுட் பண்ணுற ஒரு துறை தான் இது அதனால் ஒரு பெரும்பாலும் அனலைசிஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறையாக இதில் இருக்குது இதில் பட்டம் பெற்ற பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருவர் வந்து ஆராய்ச்சி துறையில் ஒரு தொழிலை வந்து தேர்வு செய்யவும் முடியும் அதனால் இதில் வந்து பிஎஸ்சி டிகிரி இது வந்து தனியாக இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் பிடெக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதாவது பிடெக் இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து நான்கு வருட படிப்பாக இருக்குது அதாவது பிஎஸ்சியில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் பிடெக்கில் பண்ணால் அது ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் கார்டியோ வாஸ்குலர் டெக்னாலஜி இதய தொழில் துறை வல்லுநர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதய தொழில் துறை வல்லுநர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பு இது மெயினாக வந்து டாக்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய படிப்பு இந்த ஆப்ரேஷன் டைமில் டாக்டர் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாருன்னா ஆப்ரேஷன் தேவையான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே இவங்க தான் செய்வாங்க இந்த படிப்பு முடித்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்கள் இதயம் மற்றும் ரத்த நாளங்களை கண்டறிதல் அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறது மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு மருத்துவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் நோயாளிகளை வந்து பத்திரமாக பாதுகாக்கிறது இது எல்லாமே வந்து நோயாளிகளுக்கு டெஸ்டிங் அல்ட்ரா சவுண்டு பிற வகையான இதய நடைமுறைகளை கண்டறிதல் கண்காணிப்பது இது எல்லாமே முக்கியமான வேலையாக இவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மருத்துவ துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் சென்டரில் இவங்களால் பணியாற்றவும் முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கார்டியோ வாஸ்குலர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நான்கு வருட படிப்பாக இருக்குது இதை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி பண்ணவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் நியூட்ரியோனிஸ்ட் அதாவது ஊட்டச்சத்து நிபுணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோயாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு பழக்கம் இதை நோயாளிகளுக்கு வந்து உணவு பழக்கம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித
அதனால் இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுவும் டயட்டேஷன் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா இன்னும் பெட்டரான வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் இல்லாத மெடிக்கல் கோர்ஸஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லி சில முக்கியமான கோர்சஸ் மாதிரி நான் பார்த்து முடிச்சாச்சு இது இல்லாமல் சில துணை மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு இருக்குது இதை ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவை கொடுத்துருக்கவங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு ஞாபகத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் அதாவது பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி கோர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்சஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி மூன்று வகையாக இருக்குது டிகிரி கோர்சஸில் முக்கியமான கோர்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபார்ம் பிஎஸ்சி நர்சிங் பிபிடி பிஏஎஸ்எல்பி பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரேடியோ தெரப்பி அண்ட் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கார்டியோ பல்மனரி பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி பிஓடி பிஎஸ்சி ஆப்தோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் டிகிரி படிப்பு இதெல்லாம் மூன்று வருடங்கள் அல்லது நான்கு வருட படிப்பாக இருக்கும் இது வந்து முக்கியமான துணை மருத்துவ படிப்புகள் இதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு கோர்ஸையும் தனித்தனியாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவை தவறாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக இந்த பார்ட் ஒன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேங்